হ্যালো ইব্রান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেইগুলোর মধ্যে প্রথমে আমরা জানবো যে গোল্ডেন রেশিওটা কি আমাদের ডিজাইনিং সেক্টরে গোল্ডেন রেশিওটা কিভাবে কাজে লাগে গোল্ডেন রেশিও মানে হচ্ছে স্বর্গীয় অনুপাত বলা হয়ে থাকে বা স্বর্ণের অনুপাত বলা থাকে বাট নট স্বর্ণ দ্যাট মিন্স দ্য গোল্ড না যাই হোক গোল্ডেন রেশিওটা হচ্ছে একটি নাম্বার সিরিজ দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে নাম্বার সিরিজ বলতে বোঝাচ্ছি যে আপনার নাম্বারটি শুরু হয় এবং এটি সিরিজ আকারে চলতে থাকে যেমন জিরো থেকে শুরু হয় ওয়ান ওয়ান টু দ্যাট মিন্স ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এবং টু প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রি প্লাস টু ইকাল টু ফাইভ ফাইভ প্লাস এইট ইকাল টু থার্টিন এভাবে চলতে থাকে সো এটাই হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও তো এটাকে আমরা ডিজাইনের ভাষায় কিভাবে প্রকাশ করতে পারি এবং আমরা যদি গোল্ডেন রেশিও দিয়ে ডিজাইন করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি সুবিধা হবে সো আমি একটি আর্ট বোর্ড নিয়ে নিচ্ছি যেটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফরটিন কালার মোডে সো এখানে যে কাজটি আমি করব একটি জাস্ট স্কোয়ার শেপ আঁকবো যে স্কোয়ার শেপটা শুধুমাত্র আমার স্ট্রোক থাকবে ওকে টু পিটি দিয়ে দিলাম সো এখানে দেখুন একটি স্কোয়ার শেপে এঁকেছি তো এটার যদি আমি স্কোয়ার শেপের যে আমি যদি মেজারমেন্ট করি তো মেজারমেন্টে হচ্ছে এইটা কতটুকু নিয়েছি সো আমি একটি ওকে নিলাম হচ্ছে টু হান্ড্রেড পিক্সেল বাই টু হান্ড্রেড পিক্সেলের একটি স্কোয়ার শেপ ওকে এরকম হচ্ছে আমার তো দ্যাট মিন্স এটা যদি এক হয় তাহলে আমি যদি এখানে আরেকটি নেই তাহলে এক হলো এখন পরের যে টি আঁকবো পরের যে স্কোয়ার শেপটি আঁকবো সেটা হবে দুই তার মানে হচ্ছে যে আমি যদি এখানে নেই এ দুটা সমান এ দুটা সমান কিন্তু হচ্ছে আমার এটা সো এটাতে আছে চারশো এটাতে ছিল টু হান্ড্রেড করে সো এখন দেখা গেল যে এই দুটো যোগফল এবং এটার যে কোনো একটা যোগফল হয়ে সাথে আমার পরের যে এই স্কোয়ারটি সেটি হবে তার মানে এটি কিভাবে মেজার করব সেটি মেজার করার জন্য আমার হচ্ছে এটা এবং এটা এটা মিলে যত বড় হবে আমি যদি স্কোয়ারটি এখান থেকে আঁকা শুরু করি ইয়েস এই স্কোয়ারটি হবে এই সমানের এর পরের স্কোয়ারটি কীরকম হবে পরের স্কোয়ারটি হবে এটা এবং এটা এ দুটার সমান তাহলে আমি যদি এখানে আঁকি ওকে সো এটি আমার আঁকার সুবিধার্থে আমি পুরোটুকে সিলেক্ট করে এটিকে একটু ছোট করে নেব ওকে এখন যে জিনিসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আমার এভাবে চলতে থাকবে আমি যদি আরেকটি স্কোয়ার সে বাকি সো সেই ক্ষেত্রে আমার আরেকটু আরেকটা বড় হবে এভাবে সো এই যে এখানে যে শেপগুলো পাচ্ছি এই যে রেশিওগুলো মেনটেন করে আমি যে আঁকলাম এটাই হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও সো এখন আমি এগুলোর সাথে যদি আমি এখন আমার একটি সার্কেল অ্যাড করে দিই তাহলে এই প্রতিটা বক্সে আমি একটা করে সার্কেল আঁকব সো সেই ক্ষেত্রে কি হবে তো আমি এটা সমান করে দিলাম সো মেনুয়ালিটিকে সমান করে নেবেন যাতে করে কোনো সমস্যা না থাকে তা না হলে কিন্তু আপনার ডিজাইন মিলবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার মেজারমেন্টের হেরফের হয়ে যাবে সো দেখে নিন যে আসলে আপনার এই জিনিসগুলো কতটুকু আছে আপনার মেজারমেন্ট ঠিক আছে কি না সো এই হচ্ছে অবস্থা তো এখন প্রতি স্কোয়ারের মধ্যে আমি একটা করে সার্কেল লাগব সো আমি ইলিপস নিলাম ইলিপসে গিয়ে সো একটি সার্কেল আঁকলাম মানে বেশিরভাগ লোগোই হচ্ছে পপুলার লোগোগুলো হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও মেনটেন করে বানানো সো আমি আপনাদের দুটো লিঙ্ক দিয়ে দেবো একটি হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার ব্যাপারে আর একটি হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও দিয়ে বানানো পপুলার লোগোগুলো যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে গোল্ডেন রেশিওটা কত বড় একটা ভূমিকা রাখে বিশেষ করে যারা ডিজাইনিং করে বা আর্কিটেক্ট যারা বা যারা ফটোগ্রাফার তাদের জন্য গোল্ডেন রেশিওর যে মেজারমেন্টটা এটা কত বড় একটা উপকারী একটা জিনিস সো এই হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন রেশিওর যে একটা মেজারমেন্ট আমরা সেই অনুযায়ী আমরা সার্কেলগুলো এবং স্কোয়ারগুলো নিয়ে নিলাম তো আমরা যেহেতু গত পর্বে দেখেছি হেক্সাগন দিয়ে কীভাবে লোগো বানায় বা বিভিন্ন ধরনের শেপ বানায় আজকে দেখবো সার্কেল দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শেপ বানায় সো আমি সার্কেলগুলো একটা করে আলাদা করে নিচ্ছি সো এই সার্কেলটা আমার দরকার মাছ বরাবর নিয়ে গেলাম ওকে এখন যদি আমি চাই এটাকে এভাবে রাখতে পারি জাস্ট সিলেক্ট করে 
ওকে এভাবে রাখতে পারি সো আমার এই সার্কেলগুলো দিয়ে আমি কিন্তু আজকে লোগো বানানো দেখাবো আসলে সার্কেল দিয়ে লোগো বানাতে গেলে আপনার গোল্ডেন রেশিওটা মেনটেন করতেই হবে আর যদি মেনটেন না করেন তাহলে লোগোটা সেরকম ভ্যালু পাবে না সো আসুন শুরু করি আমি ফার্স্টে বড় সার্কেলটি নিলাম এখান থেকে তো আমি এটিকে একটা কপি করে রাখি তাহলে আমার এখান থেকে নিয়ে নিয়ে আমি কাজ করব এবং এখানে দেখুন কয়টি আছে এক দুই তিন চার ওকে ফাইন এটিকে আমি যদি মাঝ বরাবর দেই এবং সবগুলোকে যদি আমি একটু সাইডে নিয়ে আসি এবং এখান থেকে একটিকে আমি এখানে বসাই এবং এখান থেকে আরেকটিকে যদি আমি জাস্ট বড় যেটি আছে সেটি হচ্ছে এটা সমান সো এটা একটা হতে পারে সেখান থেকে আমি একটা জিনিস কেটে নেব সো আমি এটিকে একটু পরিষ্কার করে নিই সো এটিকে এখানে রাখছি সেম জিনিস আমি কপি করে হচ্ছে এই পাশে রাখব ওকে এবং এটি আসলে মাছ বরাবর থাকা উচিত ওকে তো এটিকে সরিয়ে নিচ্ছি আমি এটার সাথে এটি হচ্ছে এখানে আরেকটি কপি করতে হবে আমার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটার সাথে এটা মিশিয়ে আমি এটাকে এ পাশে বসাবো কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটার সাপেক্ষে এটাই পাশে নিয়ে আসবো ওকে আসলে এখন আমি কি লোগো বানাতে যাচ্ছি এটার ওপর ডিপেন্ড করতেছে সো এই কি বানাতে চাই আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে যদি শেপ বিল্ডার তুলে যাই সো কি কি বানানো যায় যদি এটাকে আমি না এরকম না যদি হচ্ছে আমি এটাকে এরকম বানাই সো এটা একটা হতে পারে সেই সাথে এখান থেকে একটা হতে পারে এটা হতেই পারে দিয়ে দিতে হবে তা না হলে এটি আপনার ঝামেলা করবে সো একটু জুম করে এই অংশটুকু আপনি এটার মধ্যে নিয়ে নিতে হবে সো এটা হতে পারে তো এখানে যদি আমি এখন একটি গ্রেডিয়েন্ট দিই সো এটা আমার একটি গ্রেডিয়েন্ট এবং এটি আমার আরেকটি গ্রেডিয়েন্ট এই দুটোকে আমি সরিয়ে নিয়ে আসব এখানে এটি ডিলেট করে দেব এবং এখান থেকে আমি স্ট্রোকটি অফ করে দেব ওকে এখন যেটি হবে এটি আমি কে ঘুরিয়ে দিতে পারি সো এরকম হতে পারে বা আরেকটু ঘুরিয়ে দিতে পারি ওকে এখন গ্রেডিয়েন্টের আমি একটু কালার চেঞ্জ করে দেব সেই ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টটি হতে পারে হচ্ছে এরকম সো রিভার্স করে দিই সো এটা হতে হবে এরকম এটাকে রিভার্স করে দিই তো এখান থেকে আপনি একটা লোগো পেয়ে যেতে পারেন বা আমি এটি লাইট কালার যদি ইউজ করি এখান থেকে এরকম বা এই টাইপের এবং এখানে যদি আমার আরেকটি কালার থাকে এই টাইপের একটু ডার্ক করে নিচ্ছি এর আগের দিন আমি গ্রেডিয়েন্ট দেখেছিলাম আসলে কিভাবে গ্রেডিয়েন্টটা করতে হয় তো আগের এপিসোডটি একটু দেখে নেবেন ওখানে ডিটেল বলা আছে যেহেতু আজকে একটি নতুন টপিক শিখছি এটা বলে বারবার সময় নষ্ট করতে যাচ্ছি না তো ওখান থেকে শিখে আসলে আপনি প্রতিটা এপিসোডেই আপনি এটি কাভার হয়ে যাবে সো এটা যদি এরকম হয় এবং এটা যদি এরকম হয় এটাকে আমি জাস্ট রিভার্স করে দিলাম সো এটা একটা লোগো হতে পারে এবং খুব সুন্দর একটা লোগো পেয়ে গেছেন আপনি যাতে করে মনে হবে যে এটার একটি জাস্ট আপনি খুবই সুন্দর সব দিকে ব্যালেন্স করা এই জন্য আসলে গোল গোল্ডেন রেশিওটা যে আপনি সব দিকে ব্যালেন্স করতে পারবেন সো গোল্ডেন রেশিও দিয়ে আসুন আরেকটি লোগো বানিয়ে ফেলি সো আমার এই তিনটি যে সার্কেল আছে এগুলো দিয়ে বানাবো কি করা যায় দেখি এখান থেকে যদি আমি আরেকটি কাজ করতে পারি এরকম এখানে আমার একটি ছোট সার্কেল লাগবে যাতে করে কাভার আপ করা যায় ওকে নিয়ে আসলাম এবং এটিকে আমি জাস্ট এটার সাথে মিলিয়ে দেব এ দুটোকে এরকম থাকবে এবং হচ্ছে এখান থেকে যদি আমি এটিকে বাইরে রাখছি এবং এ দুটোকে আমি যদি কন্ট্রোল জি গ্রুপ করছি গ্রুপ করে আমি হচ্ছে এটাকে নিয়ে আসলাম এবং সেম জিনিস আমি আবার কপি করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ রোটেট করে দেব রোটেট করে দেওয়ার পরে 
সো এই পাশে যে অংশটি ছিল জাস্ট সিলেক্ট করলাম আমি করে এটিকে জাস্ট এই পাশে দিয়ে দিলাম এখন যেটা করব যে আমি এখান থেকে একটি শেপ বানাবো এবং এখান থেকে আরেকটি বানাবো সো আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিলাম শেপ বিল্ডার্স টুলে যাচ্ছি সো আমি চাচ্ছি যে এই সার্কেলটি এটার সাথে ওভারল্যাপ করুক আপনার ওকে ইয়েস এখন এটিকেও আপনার একটু বড় করে নিতে হবে ইয়েস এবার ঠিক আছে সো সবগুলো সিলেক্ট করলাম আবার সে বিল্ডার্স চলে যাচ্ছি এই অংশটুকু আমার একটা হবে এবং এই অংশটুকু আমার আরেকটা হবে সো এটা হবে এবং এই অংশটুকু আমার আরেকটা হবে তাহলে দেখুন আমার তিনটি জিনিস হয়ে গেল এখন আমি এটিকে জাস্ট একটি কালার দিয়ে দেবো কালার থেকে জাস্ট আমি একটি গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নেব এখান থেকে এবং এখান থেকে আরেকটি গ্রেডিয়েন্ট নেব এখান থেকে আরেকটি গ্রেডিয়েন্ট নেব এখন সবগুলো একই মনে হচ্ছে তো এটাকে আপনার একটু রিভার্স করে দিতে হবে যাতে করে আপনার সব ঠিকঠাক থাকে যেমন আমার যদি এই গ্রেডিয়েন্টের কথা বলি তাহলে আমি একটু যদি উল্টে দেই এই গ্রেডিয়েন্টটা যদি আরেকটু উল্টে দেই রিভার্স করে দেই এবং এটিকে জাস্ট ডিরেকশন যদি চেঞ্জ করে দেই তাহলে কিন্তু আপনার এটি ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তো এটিকে এভাবে দিতে হবে সো এখানে দুটি কালো দাগ রয়ে গেছে তো এই দুটোকে সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডারে গিয়ে মার্চ করে দিতে হবে এবং আই প্রেস করে আপনার নতুন করে গ্রেডিয়েন্ট নিতে হবে এবং এটাকে জাস্ট রিভার্স করে দিতে হবে সো এখানেও সেম অবস্থা এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে আগে থেকে যাতে করে আপনাদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় সো এটা এবং এখানে যে জিনিসটা হবে আমি আমি চাইলে এটি কিন্তু ডিলেটও করে দিতে পারি সো এটি ডিলেট করলেও কিন্তু আপনার একটি লোগো টাইপের হচ্ছে এবং দুটিকে সিলেক্ট করলাম এখানে আমার অ্যালাইনমেন্ট টুল থেকে মাছ বরাবর নিয়ে নিলাম এবং এগুলার ব্ল্যাক কালার করে দিলাম এগুলোকে এখন এটিকে জাস্ট সবার নিচের লেয়ারে পাঠাচ্ছি আর মাঝে যে লেয়ারটি ছিল এটিকে জাস্ট আমি কালার দিয়ে দিলাম এখন যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে আমি এখানে একটি আঁকবো যেটি হচ্ছে আপনার লোগো টাইপের হবে এখানে জাস্ট একটু রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি রেকটেঙ্গেলটি জাস্ট ছোটো করে এটার সাথে যাতে জাস্ট মিশে থাকে এরকমভাবে সো আর একটু বড় হবে এখানে একদম জাস্ট আমি এই দুটোকে সিলেক্ট করে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিচ্ছি এটা এবং এটা সো এটার অ্যালাইনমেন্ট হবে জাস্ট বরাবর এখন এই দুটোকে আমি সিলেক্ট করার পরে পাথ ফাইন্ডারে যাব পাথ ফাইন্ডার থেকে কেটে নেব জাস্ট ডিভাইড করে নেব আনগ্রুপ করে নেব আনগ্রুপ করার পরে যে এখানকার যে অংশটি থাকবে এটিকে ডিলেট করে দেব এবং এই দুটোকে সিলেক্ট করে মার্চ করে দেব না এটা কেউ নিতে হবে আমার মার্চ করে দেব তারপরে এই তিনটাকে সিলেক্ট করব যদি চান আপনি এটিকে একটু রোটেট করে দিতে পারেন আর যদি না চান তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো রোটেট করবেন কীভাবে একদম সেন্ট্রালে রেখে যদি এখানে রাখেন এখানে একটি অপশন আছে রোটেট টুল তো এটার যে সেন্টার সেন্টার পয়েন্ট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে বা এখানে সেন্টার পয়েন্ট যদি আপনি এখানে নিয়ে আসেন তাহলে সে এই জায়গা থেকে নড়বে না এবং তারপরে যদি আপনি করেন সো ওটি ওখানে থেকেই কিন্তু মুভ করবে আমি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এবং এটিকে ডিউ জাস্ট মাইনাস করে দিলাম তারপরে আমি জাস্ট একটি কালার নিয়ে কালার দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল জি অনলি জি অ্যাকচুয়ালি সো এটি আমার আর একটি লোগো হতে পারে তারপরে যে অপশনটিতে আসবো সেটি হচ্ছে যে কিভাবে একটি জাস্ট ক্যামেরা শাটার বানাবেন তো সার্কেল নিচ্ছি আমার সার্কেল এখানে আছে সো আমি এখান থেকে একটা সার্কেল নিতে পারি এবং তারপরে যে কাজটি করব পলিগন নেব পলিগনটির সাইজ হবে হচ্ছে যেটি সিক্স হেক্সাগন হবে টু হান্ড্রেড সো টু হান্ড্রেড এবং এটা কিন্তু তাহলে এটা সমানই হচ্ছে তো টু হান্ড্রেড থেকে আমি এটিকে ছোটো করে ওয়ান হান্ড্রেড নেব তাহলে আবার আমি পলিগনে গেলাম ওয়ান হান্ড্রেড ওকে এটা ঠিক আছে সো দুটোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে জাস্ট আমি অ্যালাইনমেন্ট টুলে গিয়ে মাছ বরাবর বসাচ্ছি সো মাছ বরাবর আসবে তারপরে যে গাছটি করতে হবে আমি এটা কেটে নেব কীভাবে কাটবো আমি চাইলে হেক্সাগনটাকে একটু রোটেট করে এরকম করে দিতে পারি হ্যাঁ তারপরে যে কাজটি করবো গত দিন আমরা হেক্সাগনে শিখেছিলাম হেক্সাগনের মাঝখানে একটি হেক্সাগন বসিয়ে শাটার তৈরি করেছিলাম বাট আজকের ব্যাপারটি হচ্ছে আমি সার্কেল নিয়েছি এখানে সো পেন টুলে যাচ্ছি এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে আমি ডিরেক্টলি এখানে একটি দাগ টেনে দিলাম স্কেপ প্রেস করে এটিকে সরে আসলাম এবং তারপরে আবার পেন টুলে গিয়ে শিপ প্রেস করে এখানে একটি সিলেক্ট করতে হবে তারপরে শিপ প্রেস করে এখানে আনতে হবে তারপরে এটিকে জাস্ট বাইরে ক্লিক করতে হবে এখানে যদি যাই আমি তারপর 
দেখুন আমি কিন্তু স্ট্রোক নিয়ে কাজ করছি যাতে করে আমার লাইনগুলো সহজে খুব ভালোভাবে মিলে যায় তা না হলে কিন্তু আমার এটা প্রপারলি শাটারের জিনিসটা হবে না সো সব কিছুর একটা মেজারমেন্ট আছে সেই মেজারমেন্টগুলো মেনে আপনাকে কাজ করতে হবে সো এটাকে জাস্ট দিলাম এখানে স্কেপ প্রেস করে দিলাম এবং তারপর একটি যেটি নিচ্ছি এখান থেকে শিপ প্রেস করে ওকে নেওয়া হয়ে গেল এবং তারপরে যে লাস্ট ওয়ান এটা আছে এটাকে দিয়ে দিলাম সো এই হচ্ছে আমার শাটার হয়ে গেল এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করছি পাথ ফাইন্ডারে গিয়ে ডিভাইড করে নিচ্ছি যদি পাথ ফাইন্ডার টুলটি এখানে না পান উইন্ডো দিয়ে গিয়ে পাথ ফাইন্ডার সো সহজে পেয়ে যাবেন এখন আমি এটাকে কালার করে দেব স্ট্রোক থেকে কালার মাঝখানের অংশ আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং সবগুলোকে ধরে আমি গ্রেডিয়েন্ট দেবো আই প্রেস করে বাট সবগুলো ধরে গ্রেডিয়েন্ট দিলে একটু সমস্যা আছে আপনার মনে হবে না এটি শ্যাডোর ব্যাপারটা সো আপনাকে এই গ্রেডিয়েন্টটিকে রিভার্স করে দিতে হবে এরপরে যে গ্রেডিয়েন্টটি এটি রিভার্স হবে পরের গ্রেডিয়েন্টটি রিভার্স করা আছে এটি রিভার্স করা আছে রিভার্স করা আছে এটিকে রিভার্স করে দিতে হবে সো আপনি যদি চান আরও মজা করে আপনি শ্যাডোগুলো দেবেন তাহলে আপনাকে যে অপশনটি আছে গ্রেডিয়েন্টের এটিকে জি প্রেস করে যেটি গ্রেডিয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট সেটি করে ঠিক করে নিতে হবে জি প্রেস করে আপনার দেখুন এই লাইনটি কিন্তু এই বরাবর গিয়েছে আর এই লাইনটি সোজা আছে সো এটিকে আপনি জাস্ট একটু যদি ঘুরিয়ে দেন এবং এটিকে আরেকটু যদি নিচে নামিয়ে দেন আর একটু ঘুরিয়ে এটা সমান করে দেন তার মানে এই ডিরেকশনে দেন তাহলে ঠিক হবে এখন এটিকে সিলেক্ট করেন আবার জি প্রেস করেন এটি ওইভাবে আছে এভাবে রাখা যাবে না সো এটা আমাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে এই ডিরেকশানে তো এই ডিরেকশনে দেওয়ার পরে এটিকে জাস্ট ঘুরিয়ে এই সমান করে দেব তারপরে যেটি হবে সেম ঘটনা জি প্রেস করে এটি সমান এই পাশে না আমার গ্রেডিয়েন্টটা হবে এখান থেকে শুরু হবে সো লাইট কালারটি আমি ঘুরিয়ে দেব আমার ঘোরানোর অংশটি যেখানে আছে সো এখানে আমার ঘোরানোর অংশটি আছে সো এটিকে আমি এই পাশে রাখব এবং পুরো জিনিসটাকে আমি এখানে বসাবো এই হচ্ছে আমার ব্যাপার শিপ প্রেস করে নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য প্রপারলি জিনিসটা একই রকম হবে আর কি ওকে গ্রেডিয়েন্ট তারপরে যে জিনিসটি জি প্রেস করে এ ডিরেকশন হচ্ছে এদিকে সো এটিকে একটু ঘুরিয়ে দিলেই আমার কাজ হয়ে যাবে ওকে এবং ডিরেকশন ওয়াইজ আমার চলে এসেছে মোটামুটি সো এবং পরের যে যেটি আছে সেটি হচ্ছে ডিরেকশন ওয়াইজ আমি এটাকে ঘুরিয়ে দেবো এবং এই ডিরেকশন এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট শুরু হবে এখানে শেষ হবে এবং পরেরটি জি প্রেস করে আমি সেমভাবে এই ডিরেকশনটি চেঞ্জ করে দেব সো এই পাশে ডিরেকশান যে পাশে হচ্ছে আপনার স্কোয়ার শেপ সেই পাশে ডিরেকশান সো এই ডিরেকশানটা একটু চেঞ্জ হবে আমি রিভার্স করে দিলাম সো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনার এটি জাস্ট তৈরি হয়ে গেল সো আপনি এভাবে অনেক ধরনের লোগো বানাতে পারেন এখানেও গোল্ডেন রিসিও আমি মেনটেন করেছি গোল্ডেন রিসিওটা কীভাবে মেনটেন করলাম যে আপনার বড় যে সার্কেলটি ছিল সেটি হচ্ছে আপনার টু হান্ড্রেড পিক্সেলের আর ছোট যে হেক্সাগন নিলাম সেটি হচ্ছে আপনার ওয়ান হান্ড্রেডের সো ওয়ান ওয়ান টু দ্যাট মিন্স হচ্ছে একশো যোগ একশো ইকুয়াল টু হচ্ছে দুইশো সো প্রথমটার যে থিওরিটা ছিল যে ওয়ান ওয়ান টু দ্যাট মিনস একশো যদি এটা হয় এটা যদি একশো হয় এটা হবে দুশো এবং এটা একশো এবং দুইশো মিলে এটা হবে তিনশো এবং এটা তিনশো এবং এটা দুইশো মিলে হবে পাঁচশো এভাবেই আসলে গোল্ডেন রেসিওটি কাজ করে সো গোল্ডেন রেসিও নিয়ে আরও অনেক মজার মজার লোগো আছে আসলে এইগুলো একদিনে আসলে অনেক বেশি হয়ে যাবে আপনাদের জন্য সো একটু একটু করে আমি এগুলোকে এপিসোড আকারে পাবলিশ করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের সাহায্য পাব আপনারা অবশ্যই এগুলো শেয়ার করতে ভুলবেন না আমি এসএমআরে আজকের মতো বিধায় নিচ্ছি আর এ ডি একাডেমিতে আপনাদেরকে অলওয়েজ আমি ওয়েলকাম করি আপনাদের জন্য এই ভিডিও ডিটেলগুলো বানানো হয় আপনাদের জন্যই এই আমাদের চেষ্টা যাতে করে আপনি কিছু শিখতে পারেন এবং এই জিনিসগুলো যদি আপনার শেয়ার না করেন এবং কেমন হলো এটা যদি আমাকে কমেন্টে না জানান তাহলে কিন্তু নেক্সট ডে আমি ইম্প্রুভ করতে পারবো না আমি ভেবে যাব যে আমি আসলে এভাবেই বানাতে থাকব সো আপনারা কী চাচ্ছেন আপনারা কী ধরনের ভিডিও হলে আরও বেশি ভালো হবে আপনারা কোন ধরনের ভিডিও বেশি চাচ্ছেন দেখ যে কোনো ধরনের কমেন্ট রিকোয়েস্ট অথবা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই ভিডিও কমেন্টটি করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমি আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ